गुड मॉर्निंग क्लास वेलकम टू माई चैनल दिस इज कंचन कुकरेती योर रीजनिंग फैकल्टी आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर हमने बात की थी पिछले एपिसोड में कि हम इन के कोडेड क्वेश्चन को लेकर आएंगे तो जी हाँ आपके सामने एक इन का कोडेड क्वेश्चन है हम ऐसे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में भी कर चुके हैं अगर आपने ब्लड रिलेशन की सीरीज देखी होगी तो आपने देखोगे ऐसे क्वेश्चन हम ब्लड रिलेशन में भी कर चुके हैं इस तरीके से कोड फॉर्म में दिया होता है और उसकी लैंग्वेज में उसका मीनिंग लिखा होता है उसके आगे ठीक है बिल्कुल वैसा ही ये है लेकिन थोड़ा अलग क्या है बच्चों के लिए थोड़ा अलग है ये कॉमा करके क्या दिया हुआ है बस ये चीज थोड़ी अलग है यानी कि अब आपको इन स्टेटमेंट्स को समझना भी है कोड भी और इनके साथ साथ इनको क्या करना है इनको मर्ज भी करना है क्या कह रही हूं मैं ये बात अभी समझते हैं देखो क्या बोला है कह रहा है किसी भी सब्जेक्ट पेडिकेट या किसी भी दो एलिमेंट के बीच में अगर एट द रेट का साइन है इट मीन्स आगे वाली चीज पीछे वाली चीज से क्या होगी ग्रेटर साइन के बारे में बताया बेटा जैसे ब्लड रिलेशन में रिलेशंस के बारे में बताता है वैसे यहाँ पे साइन के बारे में बताया कि क्या बोल रहा है यानी इसका कहने का अर्थ ये है कि ए जो है वो बड़ा होगा किससे बी से इस बात का भी ध्यान रहे कि आगे वाली क्वांटिटी पीछे वाली क्वांटिटी से बड़ी है या पीछे वाली क्वांटिटी आगे वाली क्वांटिटी से कोई बार मिक्सअप भी होता है कुछ में दिया होता है आगे का पीछे से रिलेशन और कुछ में दिया होता है पीछे का आगे से रिलेशन तो इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है नेक्स्ट है देखो यहां पर नेक्स्ट बोलता है कि ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल यानी कि ए या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा किसके बी के यानी ये मतलब है इस बात का इसका मतलब है इक्वल इक्वल है यानी ए इक्वल्स टू बी इसका मतलब है इज स्मॉलर देन ए जो है स्मॉलर है तो ये रहा और इसका मतलब है आइदर स्मॉलर और इक्वल यानी या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास ये स्टेटमेंट या ये जो बातें बोली गई है ये ये रहा इसका एक्चुअल रूप अब करना क्या है आपको स्टेटमेंट दिए बेटा स्टेटमेंट कॉमा कॉमा करके दी है यानी बी का वी से रिलेशन के का सी से रिलेशन सी का बी से रिलेशन दिया हुआ है आपको पहले तो इन साइन को इनको कन्वर्ट करना है कन्वर्ट कैसे करोगे जो दिया हुआ है उसी में कन्वर्ट करेंगे एट द रेट का मतलब हम जानते हैं एट द रेट का मतलब क्या होगा एट द रेट का मतलब होगा ग्रेटर कॉपी का मतलब क्या होगा कॉपी का मतलब होता है लेस देन ठीक है उसी तरीके से माइनस का क्या मतलब होता है लेस देन इक्वल्स टू एक चीज का बहुत ध्यान रखना मैं रिलेशन डायरेक्ट इसलिए लगा रही हूँ बेटा क्योंकि मुझे पता है कि आगे वाला पीछे वाले से है तो जैसे वहां देख रहे हो वैसे कॉपी पेस्ट मार रही हूँ अगर ऐसा होता कि पीछे वाले का आगे वाले से तो बहुत ध्यान से लगाना कि आप किसकी तरफ रिलेशन लगा रहे हो ठीक है यानी पहली क्वांटिटी अगर ऐसा है तो मुझे पता है कि ए और बी सेम रह रहा है बस साइन बीच में ये हो जा रहा है ये अगर कॉपीराइट है तो साइन बीच में ये हो जा रहा है तो ऐसा मैं कर रही हूँ तो ध्यान रखना पीछे का आगे वाले से आगे का पीछे वाले से रिलेशन होता है जब कई बार होता है यहाँ पे बोला जाए अगर बी इज स्मॉलर देन ए तो तभी ये चीज उल्टी हो जाती समझ रहे हो बात को अब यहां देखो कंक्लूजन भी यही दिए कंक्लूजन एट द रेट का क्या मतलब है मैंने देखा ग्रेटर है तो मैंने इसका साइन हटाया और यहां पर क्या लगा दिया बेटा ग्रेटर देन का साइन लगा दिया अब देखो अब वी का सी से रिलेशन बताना है ये रहा वी ये रहा सी बी का कैसे बताना है ये रहा बी ये रहा के लेकिन इनको मिलाना जरूरी है ना जब तक इनका रिलेशन मुझे पता नहीं तब तक नहीं चलेगा जब तक तो कोई कड़ी ने जोड़ेगी नहीं तो अब सबसे पहला काम होता है इसको मर्ज करना इसको मर्ज कैसे करते हैं बच्चे देखना मैंने क्या करा मैंने बी लिया बी ग्रेटर देन बी ले लिया भाई इसकी बात खत्म अब बी का रिलेशन या बी का रिलेशन बी का तो किसी के साथ नहीं है लेकिन बी का है बी का किसके साथ है बेटा सी के साथ है तो बी ग्रेट ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ठीक है इधर लगा दिया ये भी गया अब सी का किसके साथ है के के साथ सी इज ग्रेटर देन के लेकिन बेटा ध्यान रखना ये स्टेटमेंट बन तो गया ये जो उसने बातें बोली थी ये तीनों की तीनों बातें मैंने स्टेटमेंट के रूप में ये लिख दी ये आपका एक्चुअल स्टेटमेंट है लेकिन हमेशा जोड़ना या फिर मर्ज करना इतना आसान नहीं होता अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उसके बारे में भी तो हमेशा जोड़ना इतना आसान नहीं होता कई बार हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ठीक है चलो अब वो क्या बोल रहा है वी का सी से रिलेशन पूछ रहा है बेटा वी का सी से आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि वी का सी से रिलेशन बताना आसान नहीं है क्यों क्योंकि इनके बीच में जो साइन आ रहे हैं मैम वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वी का सी से कोई भी रिलेशन हो सकता है बराबर का छोटे का बड़े का अगर वो मुझसे कह रहा है वी बड़ा है तो मुझे नहीं पता यानी ये गलत हो जाएगा और कैसा वाला गलत होगा बेटा डाउट क्योंकि इसमें डाउट है और जिसमें डाउट है उसमें मैं कोई कंक्लूजन दे ही नहीं सकती फिर बोलता है बी का के से अब बी का जब के से उसने पूछा बी का के से पूछा तो बी और के में डायरेक्शन एक ही है साइन की डायरेक्शन एक ही है और इन दोनों साइन में बड़ा कौन होता है किसको प्रायोरिटी मिलती है मैंने आपको बताया था प्रायोरिटी मिलती है इसको तो यानी बी इज ग्रेटर देन के तो बी इज ग्रेटर देन के है यानी ये बात क्या हो जाएगी बिल्कुल 
सही यानी अगर एग्जामिन आपसे पूछता है कि विच कंक्लूजन इज ट्रू और विच कंक्लूजन इज फॉलो कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है तो आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन अगर वो कहता है कौन सा अनुसरण नहीं कर रहा है तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन अगर वो कहे डेफिनेटली फॉल्स कौन सा है तो नन इनमें से डेफिनेट फॉल्स कोई नहीं है बेटा ये फॉल्स तो है लेकिन ये डाउट वाला फॉल्स है डेफिनेट फॉल्स नहीं है इस बात का भी ध्यान रहे समझ में आया होगा है ना चलो कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैम ये साइन इधर की राइस में आपने ये क्यों सही कर दिया बेटा बी इधर है और के इधर हो गया तो बी की तरफ ओपन साइड है बी बड़ा है के से तो बी ही तो बड़ा है के से तो डायरेक्शन ऐसे नहीं कि सिर्फ साइन देख रहे हो कि इस डायरेक्शन में तो इसी में लगेगा उसमें है तो इसी में लगेगा ये चीज का ध्यान रखना की सब्जेक्ट पेडिकेट अपनी अपनी पोजिशन में है या नहीं है ठीक है चलो अगर ये समझ में आ गया तो एक और स्टेटमेंट देती हूं मैं और उसको भी हम करते हैं मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको स्टेटमेंट दे दी यू इक्वल्स टू एम कॉमा पी प्लस यू कॉमा एम एट द रेट बी और आपको कंक्लूजन दे दिए बेटा P इक्वल्स टू बी और दूसरा दिया P एट द रेट बी मान लीजिए ये दे दिया ठीक है वही प्रोसेस है सब कुछ वही है कुछ चेंज नहीं होगा क्या करना है P का B से रिलेशन बताना है लेकिन P और B के लिए पहले इनको चेंज करना पड़ेगा इक्वल्स टू का मीनिंग तो इक्वल्स टू ही है कोई दिक्कत नहीं प्लस का मीनिंग क्या है प्लस का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू बना दिया ठीक है एट द रेट का मीनिंग क्या है एट द रेट का मीनिंग है ग्रेटर देन ये भी बना दिया अब क्या करना है अब इन्हें पहले मिक्स कर देते हैं या मर्ज कर देते हैं तो मैंने लिखा U इज इक्वल्स टू एम यू का रिलेशन किससे बेटा P से क्या रिलेशन है U इज लेस देन इक्वल्स टू P ठीक है M का रिलेशन किससे बेटा B से तो ये एम इज ग्रेटर देन बी तो एम का बी से यू का पी से यू का एम से सब रिलेशन सामने है तो ये मेरी स्टेटमेंट हो गई अब मुझे क्या करना है आई हैव टू चेक कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहा है यही तो करना है तो पहले इक्वल्स टू का तो इक्वल्स टू ही मीनिंग है इसका तो कोई दिक्कत नहीं एट द रेट का मीनिंग है ग्रेटर देन इस साइन को हटाकर ग्रेटर देन का साइन देखना है आपको ठीक है एग्जाम में ही नहीं आप हटा रहे हो आपको बस साइन देखना है रिलेशन देखना है अगर डायरेक्ट पूछा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो बी और ए सॉरी पी और बी के बीच में रिलेशन बताना है अगर P और B के बीच में रिलेशन बताने बैठू रिलेशन बता सकती हूँ क्योंकि एक ही डायरेक्शन है इक्वल टू का कोई फर्क पड़ता नहीं है इन तीनों में से कौन सा साइन सबसे बड़ा होता है बेटा ये वाला यानी P इज ग्रेटर देन B, ये 100 परसेंट श्योर है कि P बड़ा होगा B से लेकिन ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा है पी बराबर है बी के यानी ये क्या हो गई बात ये गलत हो गई ये बात क्या हो गई गलत हो गई अब मुझे ये बताओ ये गलत कैसी वाली है बेटा कन्फर्म गलत है या डाउटफुल गलत है कंफर्म गलत हुई या डाउटफुल गलत हुई ये डेफिनेट गलत हुई मैम ये कंफर्म गलत है क्यों कंफर्म गलत बोल रही हूं मैं से? मैं इसलिए इसलिए कंफर्म गलत बोल रही हूं क्योंकि मैम पी बी के बराबर कभी नहीं हो सकता जब उससे बड़े बड़े साइन यहां मौजूद हैं तो साफ पता चल रहा है पी वाली क्वांटिटी बी वाली क्वांटिटी से बड़ी होगी और जब कंफर्म है कि इनके बीच में यही साइन आ सकता है इसलिए इक्वल्स टू कभी डाउट में नहीं कन्फर्म गलत होगा कभी नहीं आ सकता फिर P और B का फिर से पूछने लग गया अब P ए रहा B ए रहा इनके बीच में कौन सा साइन है जो जिसको हम प्रायरिटी देंगे मैंने कहा भाई ये वाले साइन को देंगे यानी P ग्रेटर देन B वही तो बोल रहा है यानी इसमें भी अगर हम आंसर देंगे तो क्या देंगे ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो या ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू अगर वो कहता विच वन इज फॉल्स तो फर्स्ट वन इज फॉल्स वो कहता विच वन इज डेफिनेटली फॉल्स तो भी होता फर्स्ट इस चीज का भी ध्यान रहे बेटा अगर एग्जामिनर आपसे कभी पूछे कि फॉल्स बताओ या जो गलत है वो बताओ तो उसमें डाउट वाले भी आ जाते हैं और साथ ही साथ डेफिनेट फॉल्स भी आ जाते हैं डेफिनेट फॉल्स भी उसी में आ जाते हैं तो दोनों कैटेगरी के फॉल्स के अंदर आते हैं लेकिन अगर एग्जामिनर इस फॉल्स में अगर एग्जामिनर इस फॉल्स में क्या लगा दे अगर, अगर आपको डेफिनेट फॉल्स पूछेगा अगर डेफिनेट फॉल्स कह दिया तो डाउट वाले नहीं आएंगे तब सिर्फ डेफिनेट फॉल्स वाले ही आएंगे तो दोनों चीजों में फर्क है कई बार बच्चों को कहता है फॉल्स में सिर्फ डाउट वाले आएंगे ऐसा नहीं बेटा फॉल्स में दोनों कैटेगरी आती है डाउट की भी और डेफिनेट फॉल्स की भी लेकिन अगर सिर्फ डेफिनेट फॉल्स हो तो उसमें डाउट वाले केस नहीं आते ठीक है आशा है ये वाली बात समझ में आ गई होगी सभी को चलो एक और क्वेश्चन दे देते हैं फिर तो और ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझसे पहले बना देना ठीक है क्योंकि बना ही दोगे आप लोग क्वेश्चन देखना आपको बस आपके सामने इंस्ट्रक्शन सारे रखे हुए हैं चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं H प्लस जी फिर दिया है D एट द रेट E फिर दिया है H इक्वल्स टू E और फिर आपको पहला दूसरा दो कंक्लूजन दिए हैं पहला कंक्लूजन दिया है D एट द रेट एच और सेकेंड कंक्लूजन कंक्लूजन दिया है G कॉपीराइट D ठीक है ये दो कंक्लूजन आपको दिए हैं तो देखो प्लस प्लस का क्या मीनिंग है प्लस का मीनिंग है मैम ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो चलो बना देते 
और एट द रेट का मीनिंग क्या है ग्रेटर ये भी बना दिया इक्वल्स टू का मीनिंग तो इक्वल्स टू है एट द रेट का मीनिंग अगेन मैंने क्या बोला ग्रेटर कॉपीराइट का मीनिंग क्या है लेस देन बना दिया अब क्या करना है सबसे पहले मुझे स्टेटमेंट मर्ज करनी है करते हैं भैया स्टेटमेंट मर्ज करते हैं एच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एच का रिलेशन ई से है वट इज दिस एच इज इक्वल्स टू ई ई का रिलेशन डी से ई इज लेस देन डी दिख रहा होगा ठीक है अब उसने क्या बोला इनका रिलेशन बताओ D का H से तो D का H से रिलेशन साफ साफ दिख रहा है ठीक है D जो होगी वो क्वांटिटी बड़ी होगी किससे H से क्योंकि इक्वल का तो कोई वैल्यू नहीं है तो D ग्रेटर देन H D ग्रेटर देन H इसमें कोई शक ही नहीं है फिर कह रहा है G का D से देखो ये G रहा बेटा और ये D रहा G का आपको डी से देखना है अगर जी का डी से रिलेशन आपको मैं पूछ रही हूं तो D और G में एक ही डायरेक्शन में है सारे साइन D और G के बीच में एक ही डायरेक्शन में है सारे साइन यहां से इधर की तरफ अब D का G से जो रिलेशन आपको पता चल रहा है उसमें ये वाला साइन क्या है प्रायरिटी में ये वाला साइन बड़ा है तो D ग्रेटर देन G होगा क्या ये ग्रेटर देन है जी हाँ लेस देन लग रहा है लेकिन ये ग्रेटर देन है क्यों क्योंकि डी बड़ा है जी से डी इधर हो गया और जी इधर हो गया तो डी बड़ा होना चाहिए जी से डी जी से बड़ा है यानी जी डी से छोटा होना चाहिए यानी कि इसमें क्या आएगा आंसर बोथ कंक्लूजन आर ट्रू दोनों कंक्लूजन क्या है बेटा सही है दोनों के दोनों कंक्लूजन को आप सही ही मानेंगे समझ में आई बात पक्का चलो अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दू तो आप कर लोगे अब जरा एक प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी ठीक है आपको करने हैं वो क्वेश्चंस ठीक है मैं पूरा ये रब कर रही हूं कुछ क्वेश्चंस दूंगी उसको करना देखते हैं आपको कितनी बातें समझ में आई और कितना आप सही कर सकते हो कितना गलत कर सकते हो मान लीजिए एक स्टेटमेंट है मेरे पास ठीक है और स्टेटमेंट है जी एफ टी एम और ओ ठीक और मैंने आपसे बोला कि ये इक्वल्स टू ये ये है और उसके बाद मैंने आपको बोला दिस इज और नॉट ग्रेटर देन और इसमें मैंने बोला नॉट इक्वल्स टू ठीक है देख पा रहे होंगे सभी अब मान लीजिए मैंने कंक्लूजन में बोला G इज ग्रेटर देन O ठीक है और नेक्स्ट मैंने बोला F इज लेस देन इक्वल्स टू O ठीक है सबको दिख रहा होगा अब बच्चे मुझे आपको आंसर बताना है कि आप इसमें क्या करेंगे अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे छोटा सा ऐसे ही क्वेश्चन ले लिया ऐसे ही माइंड में आया तो ले लिया तो जरा देखो क्या करोगे आप इस क्वेश्चन में सोच समझ के बताना सबसे पहले हम साइन चेंज करेंगे सबसे पहले हमारा काम ही होगा कि हम साइन को चेंज करेंगे यानी जो साइन हमें अटपटे लग रहे हैं उन्हें अच्छा बनाएंगे ये तो सही है ये क्या है कह रहा है बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है ये बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है इसका मतलब तीन ही तो साइन होते हैं बड़ा छोटा बराबर कह रहा बड़ा नहीं है छोटा नहीं है तो मैंने कहा ठीक है इसका आप इक्वल्स टू की बात कर रहे हो ठीक है डायरेक्ट भी दे सकता था एग्जामिनर पर ऐसा करने का रीजन बस परेशान करना है आपको है ना ये कह रहा है टी बड़ा नहीं है टी बड़ा नहीं है एम से अगर टी बड़ा नहीं है तो दो ही चीज हो सकती है या तो छोटा या तो बराबर फिर कहता है एम बराबर नहीं है एम अगर बराबर नहीं है ओके तो या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा है कि नहीं है है ना अब जरा देखो अब उसने पहला जो कंक्लूजन पूछा है वो G और O के बीच में पूछा है और दूसरा F और O के बीच में पूछा है ये रहा G, ये रहा O, और ये रहा F और ये रहा O। तो G और O के बीच में कोई भी रिलेशन बता सकते हो क्या कोई भी रिलेशन बताया जा सकता है नहीं क्यों नहीं बताया जा सकता क्योंकि मैम यहां तक की गाड़ी तो ठीक है यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं इक्वल्स टू का तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ना ये वाला साइन आ जाता लेकिन मैम इधर गड़बड़ी है कि 50 परसेंट चांस ग्रेटर के हैं और 50 परसेंट चांस लेस देन के हैं तो हमें कौन बताएगा कि बड़े का साइन आएगा या छोटे का साइन आएगा हम थोड़ा ना देख सकते कि कौन सा साइन आने वाला है इसका मतलब हम किस में दुविधा में हैं और जहां भी हम दुविधा में है उसका आंसर हम कभी नहीं दे सकते यानी ये क्या होगा केस डाउटफुल होगा मैम गलत तो हम कर रहे हैं लेकिन कैसा गलत है डाउटफुल क्योंकि बेटा जी ग्रेटर देन हो सकता है है ना क्यों ये गलत है डाउट वाला ही गलत होगा ये कंफर्म बात है सो समझ के बताना बिल्कुल डाउट ही है कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कि नहीं मैम ये तो कंफर्म गलत होगा और वो क्यों सोचते हैं उसके उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ वो इसलिए सोचते हैं वो कहते हैं मैम देखो इसके दो मीनिंग निकलते हैं एक जी बराबर होगा एफ के ये बराबर होगा टी के ये लेस देन इक्वल टू एम और यहां अगर मान लो एक बार हम ग्रेटर देन का साइन लगा दें और एक बार मान लो मैम हम यहां पर लेस देन का साइन लगा दें पर क्या बेटा यही दो रिलेशन है 
क्या यही दो रिलेशन है और भी हैं ये भी तो दो साइन है इनमें भी तो एक एक केस और बनेगा एक बार लेस देन का एक बार इक्वल्स टू का है ना तो अगर हम इन्हें तोड़ने में आए तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए लेकिन हम सिंपल देख रहे हैं जी का ओ से रिलेशन अगर मैं यहां से जी का ओ से रिलेशन देखूं तो इनके बीच में साइन चेंज हुए कि नहीं हुए एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में कभी आप बता ही नहीं सकते यानी ये वाला केस है ये ये वाला केस है इसकी गारंटी कौन देगा अब अगर जी और ओ का रिलेशन यहां से अगर मुझे कोई पूछे तो मैं बता दूंगी इनका तो कोई वैल्यू होता नहीं इन दोनों में ये वाला साइन बड़ा होता है एक ही डायरेक्शन में तो ओ बड़ा हो जाता जी से अगर ओ जी से बड़ा हो जाता तो ये बात कंफर्म गलत होती कि भाई ओ ही बड़ा है जी से जी तुम कैसे हो गए ओ से बड़े तब मैं ऐसे कहती हाँ डाउटफुल लेकिन समस्या तो वही है ना ये तब मैं ऐसे डेफिनेट फॉल्स करती सॉरी है ना लेकिन समस्या तो वही है कि ये वाला केस है ये वाला केस है मुझे खुद नहीं पता इसलिए बेटा ये डाउटफुल है ठीक है एफ और ओ की बात कर रहा है एफ और ओ की बात कर रहा है ये रहा एफ अब भाई जी से बोलो चाहे एफ से बोलो बात तो एक ही दोनों बराबर है F से O का बोल रहा है और वही दिक्कत F को भी होगी कह रहा है यार इस साइन का पता ही नहीं है फिर इसमें भी कुछ कंफर्म नहीं है कौन सा साइन लगेगा तो ये भी क्या हो जाएगा गलत कैसा गलत बेटा डाउटफुल गलत लेकिन इसमें जब ऑप्शन आएंगे आपके पास मान लो आपके पास ऑप्शंस आए पहला ऑप्शन आया ओनली फर्स्ट फॉलो सेकेंड आया ओनली सेकेंड फॉलो थर्ड आया बोथ फॉलो फर्स्ट एंड सेकेंड फिर आया आइदर फर्स्ट और सेकेंड आइदर फर्स्ट और सेकेंड और फिफ्थ ऑप्शन आया न फॉलोज तो क्या टिक करने वाले हो आप बताओ क्या टिक करने वाले हो आप पहला टिक करने वाले हो फर्स्ट ऑप्शन टिक करोगे या सेकेंड ऑप्शन टिक करोगे आप क्या टिक करोगे बताओ आप इसमें आइदर और लगाओगे क्यों लगाएंगे आइदर और इसलिए लगाओगे बेटा क्योंकि आइदर और की कंडीशन होती है सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए और तीनों साइन आने चाहिए अगर वो इनडायरेक्ट है तो जी और एफ बराबर ही तो है अगर मैं जी को एफ लिख दूं या एफ को जी लिख दूं बात तो एक ही है मैं जी को टी लिख दूं एफ को टी लिख दूं बात तो एक ही ये तीनों क्वांटिटी क्या है बेटा सेम तो जी जो है अगर मैं जी को एफ लिख दूं या एफ को जी लिख दूं बात तो एक ही है सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या हो जाए सेम या तो जी बड़ा होगा उसे या तो छोटा होगा या तो क्या होगा बराबर होगा ठीक है कुछ बच्चे कहते हैं नहीं बराबर नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता बेटा क्यों नहीं हो सकता जो जी है वो इसके बराबर क्यों नहीं हो सकता अगर मान लो इनके बीच में ये वाला साइन होता सॉरी अगर मान लो इनके बीच में ये वाली कंडीशन होती इक्वल टू का साइन ना होता यहाँ पे क्योंकि वो तो कह रहा है ना दोनों में से एक साइन रहेगा मान लो ये वाली कंडीशन होती तो जी और ओ के बीच में अगर साइन चेंज है तो इक्वल टू भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ग्रेटर और लेस देन तो तीनों साइन लगते हैं जब इनडायरेक्ट होते हैं इस बात को दिमाग में बैठा लो ठीक है यहां पर बच्चे बहुत वो करते हैं कि नहीं मैम दो ही साइन तो होंगे ये नहीं हो सकता अगर इक्वल टू हो जाए तो दो ही साइन तो होंगे अरे भैया अगर हो तब ना तो दिक्कत तो यही है कि पता नहीं है ठीक है तो इसलिए तीनों साइन जो आएंगे इनडायरेक्ट है जी और ओ इनडायरेक्ट है कई बार बच्चों को सब्जेक्ट प्रेडिकेट में भी दिक्कत हो जाती है ठीक है जी एफ जो था वो जी का या जी जो था वो एफ का रूप लेके आया था यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया ओ ऐसा ही था ठीक है कांस्टेंट था और मैंने देखा कि इसमें आइदर और लग रही है लेकिन कितने साइन चाहिए बेटा इसमें तीन साइन चाहिए ठीक है चलो अब जरा कुछ बात हो जाए आर आर बी के रिक्रूटमेंट को लेकर आर आर बी का रिक्रूटमेंट आ चुका है रीजनल रूरल बैंक है ना आप सभी जानते हैं आप सभी लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं मोस्टली जो बच्चे यहाँ से जुड़े हुए हैं ठीक है तो आर आर बी जैसे कि बच्चे बोल रहे थे कि इस बार तो आएगा नहीं है ना और हम नहीं पढ़ेंगे हमने कसम खाई है क्योंकि कोरोना है हम तो नहीं पढ़ेंगे भैया पढ़ना शुरू कर लो ठीक है रीजनल रूरल बैंक के फॉर्म आ गए जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं अभी तो डिले होगा ये डिले जरूर हो सकता है बेटा मैं मान सकती हूँ कि डिले हो जाएगा डिपेंड करता है कंडीशन कैसी रहती है कोरोना की लेकिन बेटा ये कैंसिल नहीं होगा समझ में आई बात इसका मतलब अगर आप सोच रहे हो कि इसके एक महीने डेढ़ महीने बाद इसका पेपर होगा या दो महीने बाद इसका प्री होगा हमारा तो आ, वो डिले हो जाएगी वो डेट हाँ हो सकती है ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती बिल्कुल हो सकती है अभी एस क्लर्क वालों का रिजल्ट नहीं आया देखो है ना तो मैं क्या कह रही हूँ कि डिले जरूर हो सकती है लेकिन बेटा डिले सिर्फ एक आपके लिए नहीं हो रही है डिले हर एक बच्चे के लिए हो रही है जो आपका कॉम्पिटिटर है तो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं जब डिले होगी उस उस पीरियड में हम पढ़ लेंगे उस पीरियड में हम आ, आ, सब ग्रास ग्रास्प कर लेंगे ठीक है लेकिन याद रखना जिस टाइम तुम पढ़ रहे होंगे उस टाइम तुम्हारा कॉम्पिटिटर रिविजन कर रहा होगा इस बात का ध्यान रहे ठीक है तो इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा और हाँ वो बच्चे जिनकी ये क्वायरी थी कि मैम हमारा इस बार लास्ट ईयर था और हमारे एग्जाम होने थे और अब हम जब फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म में पूछा जाता है कि लास्ट ईयर जब आपने आपकी जो परसेंटेज बनी है आपका रिजल्ट कौन से
कि जब तक आर की लास्ट डेट है जब तक भी आपकी आर की लास्ट डेट दी हुई है एक जुलाई से आपके यानी कि आज से आपके फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे एक जुलाई से एक जुलाई आज है मैं जब मैं शूट कर रही हूँ ठीक है दो तीन दिन बाद डालेंगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा पता नहीं ये कब डाल जा रहा है तो देखो एक जुलाई से जब ये शुरू होंगे जब तक भी आपकी लास्ट डेट होगी उस लास्ट हफ्ते में वेट करना उस तक वेट कर लेना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें उन स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट ईयर अपेयरिंग वाले थे जिनका रिजल्ट नहीं आ पाया क्योंकि आपके जो एग्जाम्स है वो पोस्टपोन हो चुके हैं या बोलो कि वो कैंसिल हो चुके हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार लेकर आएगी जरूर कि वो बच्चे जब फॉर्म फिल करें तो या तो वो बोलेंगे कि वो सेकेंड ईयर के हिसाब से अपनी परसेंटेज रख दें है ना कुछ भी सीजीपीए जो भी तुम्हारा चलता है उसके हिसाब से होगा तो इतना जल्दी भी ना करें फॉर्म फिल करने के लिए थोड़ा रुक जाए ठीक है फॉर्म कहीं नहीं भागा जा रहा है ठीक तो इसके लिए तैयारी शुरू कर दो इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपकी जो प्री का एग्जाम है बेटा प्री में आपके एक रीजनिंग आनी है चालीस नंबर की और दूसरा आपका क्वांट आना है वो भी चालीस नंबर का ठीक है फोर्टी मिनट का पेपर है ठीक है इंग्लिश नहीं है ठीक है इंग्लिश नहीं है प्री में 40 क्वेश्चन इसके 40 इसके और कट ऑफ भी अच्छी खासी जाएगी 80 में से ठीक है दूसरी चीज अगर आप बात करें इसके मेंस की मेंस में आपका रीजनिंग तो है ही क्वांट भी है आपका इंग्लिश और हिंदी में आपको ऑप्शन मिलता है बेटा आप हिंदी भी अटेम्प्ट कर सकते हो और इंग्लिश भी जो बच्चों को इंग्लिश से फोबिया है या डर लगता है वो हिंदी उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है वो हिंदी कर सकते हैं ठीक है थीके? उसके बाद जीए तो आती आती है जी आती है ठीक है और कंप्यूटर्स आपको मिल सकता है रीजनल रूरल बैंक्स में थोड़ा बहुत कंप्यूटर मिल सकता है जरूर नहीं कि मिलेगा ही क्योंकि जैसे आईबीपीएस ने बंद कर दिया है तो हो सकता है रीजनल रूरल बैंक वाले भी बंद कर दे लेकिन आपको करके जरूर जाना है ठीक है ले आपके जो बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं एक्चुअली क्वांट रीजनिंग और आपकी हिंदी या इंग्लिश जो भी आप ऑप्ट करते हो और, और सबसे ज्यादा बड़ा रोल निभाएगी आपकी करंट अफेयर आपको पता है कोरोना की जैसे कई स्कीम्स आई हैं कई बजट में कई वो हुए हैं मॉडिफिकेशंस की किसके लिए क्या दिया गया है ये प्रधानमंत्री जनधन वगैरह वगैरह जो भी आपका जितना भी ये चीजें हैं उसके लिए याद रखना कि ये बहुत जरूरी है आपको छह महीने की करंट अफेयर कंप्लीट रखनी है तो एक दिन में नहीं होगी बेटा ना पंद्रह दिन में होने की ठीक है तो ये लॉकडाउन का जो पीरियड है बहुत सही है तुम लोग बस अच्छे से अपनी जीए भी प्रिपेयर करते जाओ ठीक है तो चलो हम अपने नए एपिस, अगले एपिसोड में मिलेंगे आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं ठीक है ये थोड़ा सेशन ऐसा ही हो गया आज का कि आपको आर के बारे में कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देने के लिए आ, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में आपके साथ इन के और क्वेश्चन लेके ठीक है तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए